Benvenuti a questa nuova masterclass di Visual Basic base. Allora vi dico subito che questa non è una masterclass dedicata al Visual Basic di Excel, ma è una masterclass dedicata all'apprendimento delle fondamenta del Visual Basic. Difatti queste fondamenta vi torneranno utili anche in Microsoft Access. Poi nelle varie lezioni, dato che l'ho sviluppata all'interno di Excel, vedremo anche come interagire un po' con Excel, quindi qualche eh, funzioncina eh, abbinata ad Excel la vedremo e quindi vedremo magari come interagire con le celle, come andare a scrivere contenuti, come leggere un'informazione, eccetera. Quindi qualcosina c'è. Però l'importante è capire soprattutto questa parte qua, che è il cuore, le istruzioni, i cicli e così via. Il Visual Basic è tuttora un linguaggio eh, utili eh, utilizzato, non scomparirà a breve, tant'è che i prodotti Microsoft 365 è presente eh, ovunque, ok? Quindi a meno che non dobbiate andare in cloud, che lì ci sono altri sistemi per andare a, ad automatizzare, a fare delle cose, se, utilizza, se utilizzate le applicazioni installate, il Visual Basic resterà qui ancora per tanti tanti anni. Dubito fortemente che Microsoft lo toglierà dai suoi software. Lo repito, è una cosa abbastanza impossibile, insomma. Quindi andiamo a vedere che cosa eh, facciamo in questa eh, masterclass. Qui andiamo a trattare i concetti base, dicevo, perché anche il fatto di andare a, a fare copia e incolla, creare delle formule, spostare i dati, eccetera, sono cose che con il Visual Basic, soprattutto in Excel, questa per una parte è un, una nota sulla parte Excel, non bisogna usare il Visual Basic per fare operazioni, formule, cose strane all'interno del foglio di lavoro, perché oggi esiste Power Query, esiste Power Pivot. Trovate anche le mie masterclass, eventualmente vi spiegano questi due nuovi tool che sono integrati su Excel, dalla versione 2016 in su. Quindi il Visual Basic, almeno su Excel, viene utilizzato soprattutto per fare automazione di quello che noi andiamo a creare in Excel. Ipotizziamo di avere un report che prendiamo i dati dall'esterno, poi lui deve aggiornare questi dati e deve mandarlo fuori ai vostri utenti. Ecco, questa parte qua è un ottimo modo di andare a utilizzare il Visual Basic, perché automatizziamo il processo di aggiornamento e di notifica di aggiornamento di questo file. Quindi dobbiamo usarlo in quest'ottica, dobbiamo creare, cercare di utilizzarlo in quest'ottica. Non fate castelli perché con Power Query potete trasformare i dati con pochi clic senza andare a creare script abnormi che poi non sapete più come gestire. Invece su Access il Visual Basic è molto molto importante perché quando si vanno a creare le eh, maschere, cioè, eh, infatti questo, eh, questa... Questa masterclass è propedeutica anche per, quel, per quell'altra masterclass di Microsoft Access dove andremo a sviluppare delle maschere, dei programmi e lì Visual Basic viene utilizzato molto, quindi è importante avere almeno una base di partenza per capire, eh, per riuscire a starmi dietro anche su quella masterclass se vi interessa. Allora andiamo a vedere che cosa trattiamo. Sulla parte di introduzione vediamo le sub e la function, vediamo variabili costanti, eh, perché definirle public, private, eccetera. Qui ci sarà una lezione dedicata ad Excel che ci fa vedere come registrare la macro, che è una cosa bellissima che ha solo Excel, e poi vedremo come richiamare le sub le function per fare cose nidificate. Poi qui siamo sul cuore che vi accennavo prima, quindi vedremo tutte le istruzioni e i cicli di base, quindi if then else, come utilizzare il select case, come creare parametri dinamici, il ciclo for next, che è importantissimo, il ciclo for next ci risparmia tantissime righe di codice, quindi concentratevi bene sul ciclo for For next il ciclo do loop questo uh, cercate di impararlo poi se non lo capite subito non importa il ciclo for invece è fondamentale che lo impariate mi raccomando poi qui facciamo una cena al ciclo for each che è un'evoluzione del ciclo for next che ci permette di lavorare con gli oggetti di excel lo accenerò non farò un esempio specifico su questa lezione farò vedere un esercizio che ho fatto su la masterclass di SQL Server che lì potete andare ad approfondire eventualmente, ma era giusto per farvela vedere. Poi faremo un approfondimento ulteriore sui cicli for next, andremo ad aggiungere l'exit for e eh, potenzieremo il ciclo della lezione 9 con dei parametri eh, a, automatici, quindi andremo a sofisticarlo un pochino. Poi passiamo alla parte 3 dove andremo a, a inserire la disattivazione degli avvisi che possono andare a bloccare i nostri codici e vedremo tutta la gestione degli errori che è divisa in due eh, parti perché è importante gestire bene gli errori quando andiamo a fare qualcosa di automatico, dobbiamo sempre gestire quello che può accadere all'interno del nostro programma. Poi ci sarà una parte di approfondimento che è supplementare, diciamo, andremo a vedere come testare file e cartelle esterne, come creare una cartella, come verificare se esiste un file, come tirarsi fuori da una cartella l'elenco dei file che sono contenuti in una cartella di un determinato tipo, eccetera. Poi vedremo in questa lezione come testare se il file che è sulla nostra cartella è aggiornato 
aggiornato oppure no, quindi magari abbiamo dei sorgenti che ci arrivano in CSV e vogliamo sapere se questi CSV che ci sta fornendo magari un reparto IT sono aggiornati ad oggi oppure sono vecchi e quindi se sono oggi possiamo aggiornare il nostro report in automatico ovviamente. Se non sono uh, um, aggiornati ad oggi non possiamo aggiornarli, qui c'è una routine che fa vedere come testare questa cosa in automatico. Poi vedremo come inviare un'email con Excel, possiamo inviare, utilizzare questo modulo anche per inviare un'email con Access. Questo è l'invio di email semplice, poi se cercate nel mio canale trovate sicuramente anche la lezione che fa vedere anche come potenziare questo modulo per mandare allegati oppure per inviare email formatati in HTML5, così potete integrare immagini, colori, quello che volete. Poi c'è la parte 5 che sono esercizi e, eh, e consolidamento, adesso qua ho scritto sbagliato ma va bene. Esercizi e consolidamento, qui c'è un esercizio. Uh, un file di esercizio che ha 9 esercizi dentro che dovete andare a completare poi per chi potrà scaricare ovviamente i file c'è anche il file con la soluzione così potrete andare a consolidare quello che avete fatto nel, nei video uh, precedenti quindi se riuscite a risolverlo tutti promossi poi c'è una lezione 20 che è una live che ho registrato circa un, un po' di tempo fa e uh, dura circa 3 ore e mezza e qui si vede tutto il processo di eh, automazione di un report affinché venga aggiornato in automatico da, uh, da 0 a 360 quindi a 360 nel senso che eh, arriva, eh, i dati esterni, arri arrivano i dati esterni in automatico noi dobbiamo testare quei dati il file capisce quando arrivano lui cicla 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 quando arrivano aggiorna quella fetta di dati quando arrivano gli altri aggiorna un'altra fetta di dati poi manda l'email agli utenti che il report è stato salvato in una determinata folder se succede qualcosa arriva un messaggio d'errore quindi in questa live si capisce come andare ad automatizzare completamente un report ex ok direi che con questa prima introduzione è tutto mi raccomando se vorrete fare la masterclass di Microsoft Access dovete imparare questa cosa vi ricordo ancora una volta che non è un corso di Visual Basic specifico per eh, conoscere a 360 il Visual Basic all'interno di Excel perché altrimenti dovrei fare un altro corso specifico per quella cosa questa masterclass vi dà le fondamenta di come funziona il Visual Basic ci fermiamo qua, ok? A parte qualche introduzione ovviamente di come si fa a selezionare la cella, a scriverci dentro, ma poche cose insomma. Va bene, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!